friends, this is Success in Tamil channel. In this video, we will talk topic blood coagulation. That is why, one time, when we have a blood coagulation, ஒரு காயம் ஏற்படுற டைம்ல வந்து ब्लड வந்து லீக் அவுட் ஆகுது அப்ப அந்த டைம்ல எப்படி வந்து ஒரு மெக்கானிசம் நம்ம உடம்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா மேட் பண்ணி அத வந்து ஸ்டாப் பண்ணுது அப்படிங்கறத இன்னைக்கு நம்ம கிளியரா பார்க்கறோம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்வால்வ் ஆக கூடிய சப்ஸ்டன்சஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா レッド ब्लड செல் ホワイト ब्लड செல்ஸ் அண்ட் பிளேட்லெட்ஸ் சரிங்களா இப்போ இதுல வந்து இது என்னென்ன பண்ணுது அப்படிங்கறத நம்ம வந்து டீடைலா பார்க்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ வந்து பாருங்க இந்த பிக்சரை ஒரு ब्लड வெசல் இதுல வந்து டேமேஜ் ஆயிருச்சு सपोज ஏதா காயம் ஆயிருச்சு சரிங்களா அப்ப இந்த ब्लड வெசல் வந்து இங்க வந்து ஓபன் ஆயிடுச்சு பிரேக் ஆயிடுச்சு அப்ப நமக்கு பாக்கும்போது இந்த レッド ब्लड செல்ஸ் எல்லாம் வந்து வெளிய வர ஆரம்பிக்குது அப்பதான் நமக்கு வெளியில இருந்து பார்த்தோம்னா ब्लड வந்து வெளிய வரது தெரியும் சோ அந்த டைம்ல என்ன ஆகுது அப்படிን பாத்தீங்கன்னா பிளேட்லெட்ஸும் கூட சேர்ந்து கூட வரும் சரிங்களா இந்த பிளேட்லெட்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படிን பாத்தீங்கன்னா இந்த ब्लडோட வந்து சேருது レッド ब्लड செல்ஸோட சேர்ந்து அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ஒரு நெட்வொர்க்க வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் இந்த நெட்வொர்க்ல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டைட்டனிங் ஆகுது சரிங்களா அதுதான் சொல்றாங்க ஃபைப்ரின் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் அது வந்து ஒரு டைட்டனிங் ஆகி இந்த இடத்துல ஒரு கிளாட் ஃபார்ம் ஆகி சோ இன்கமிங் ब्लड வெளிய வந்து அதாவது ब्लड வந்து வெளிய போகாம இத வந்து தடுக்குது சரிங்களா சோ இதுதான் வந்து ஃபார்மேஷன் சோ இதுக்கு வந்து என்னென்ன நடக்குது அப்படிን பாருங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ब्लड ஊஸ் ஆகி வெளிய வருது அப்ப வந்து என்ன ஆகுது அப்படிን பாத்தீங்கன்னா இந்த புரோத்ரோமின் அப்படிங்கிறது வந்து பிளேட்லெட்ஸ்ல இருக்க ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் சரிங்களா நம்ம முன்னையே प्रीवियस வீடியோல பார்த்தோம் இந்த பிளேட்லெட்ஸ் தான் வந்து அந்த ब्लड கிளாட் ஆகிறதுக்கு மெயினான ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபேக்டரா இருக்கு சோ அந்த பிளேட்லெட்ல இருந்து வெளி வரக்கூடிய ஒரு ஒரு என்சயம் உடனே வந்து இந்த பிளேட்லெட் வந்து அதை வெளிப்படுத்துது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரோம்போ பிளாஸ்டின் சரிங்களா இந்த த்ரோம்போ பிளாஸ்டின் வந்து அடிப்பட்ட இடத்துல இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த என்சயம் வந்து வெளியே வருது அது வந்து ஒரு ப்ரோ த்ரோம்பினேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சயம் வந்து கிரியேட் பண்ணுது ஸோ இந்த ப்ரோ த்ரோம்பினேஸ் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோ த்ரோம்பின் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து த்ரோம்பினாக மாற்றுது ஸோ அது ஒன்றும் இல்லை ஒரு அப்புறம் த்ரோம்பினேஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இதில் இருக்க கால்சியம் கால்சியம் கேட்டலைஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ப்ரோ த்ரோம்பின் வந்து த்ரோம்பினாக வந்து சேஞ்ச் ஆயிருங்க சரிங்களா ஸோ இந்த த்ரோம்பின் வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைப்ரினோஜனோட ஆக்ட் ஆகி ஃபைப்ரினாக வந்து கிரியேட் ஆகுது அப்போ இந்த ஃபைப்ரின் தான் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் கிளாட்டிங்க்கு மெயின் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கு இந்த ஃபைப்ரின் வந்து ஒரு நெட்ஒர்க் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு நெட்ஒர்க் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி ரெட் பிளட் செல்ஸோட பிளாட்லெட்ஸோட இந்த ஃபைப்ரின் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு பிளட் கிளாட்டாக கிரியேட் ஆகி நம்மளுக்கு இந்த ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் தாண்டி தான் ஒரு பிளட் கிளாட்டிங் அப்படிங்கிறதே வந்து ஒர்க் ஆகுது சரிங்களா ஸோ இதில் இன்வால்வ் ஆகிறது பார்த்துக்கோங்க ப்ரோ த்ரோம்பின் த்ரோம்பின் ஃபைப்ரினோஜன் ஃபைப்ரின் சரிங்களா இந்த ப்ரோ த்ரோம்பினேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சயம் தான் ப்ரோ த்ரோம்பினா த்ரோம்பினா வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது இந்த த்ரோம்பின் வந்து ஃபர்தராக ஃபைப்ரினோஜனா ஃபைப்ரினா வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது இந்த ஃபைப்ரின் தான் வந்து ஃபைப்ரின் கிளாத்ஸாக ஒரு ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் அதாவது வந்து நெட்ஒர்க்காக ஃபார்ம் பண்ணி அந்த ரெட் பிளட் செல்ஸையும் பிளேட்லெட்ஸையும் வந்து கம்பைன் பண்ணி ஒரு கிளாட்டாக ஃபார்ம் ஆகுது இதை தான் நம்ம வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு கிளாட்டாக தெரியுது சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து மெக்கானிசம் நீங்கள் இந்த நேம் மட்டும் தெரிஞ்சுட்டா இதுக்கு வந்து போதும் சரிங்களா ஸோ நம்ம அடுத்த டாபிக் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் டைப்ஸ் ஓகேவா ஸோ பிளட் டைப்ஸ் வந்து எத்தனை வகையாக பிரிக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் ஏ பி ஏபி அண்டு ஓ இது ஒன்று ஒன்றுக்குமே ஒவ்வொரு ஃப்யூச்சர் இருக்குது அது என்னன்னு பார்க்கலாம் ப்ளட் டைப் ஏ இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் பார்த்துக்குங்க ஸோ ப்ளட் டைப் ஏ அது வந்து அதில் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே வெளியே இருக்கு பார்த்தீங்களா இது ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது இதுதான் வந்து ஏயில் இருக்க ஆன்டிஜன் ஓகேங்களா இந்த ஆன்டிஜன் என்ன பண்ணுன்னா ஆன்டிபாடியை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கும் ஆன்டிபாடிங்கிறது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மாவில் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஆன்டிஜன் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஆன்டிபாடியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது இது வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் மாலிக்யூல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் பொழுது இந்த ஆன்டிஜன்
ஆன்டிஜன் ஏ வந்து கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஆன்டிபாடி வந்து ஆன்டிபாடி பி ஓகேங்களா இதே பி ஆன்டிஜன் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஆன்டிபாடி ஆன்டிபாடி ஏ ஸோ ஏபி ஆன்டிஜன் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஆன்டிபாடி எதுவும் இல்லை பாருங்கள் நன் இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆன்டிபாடி ஓ டைப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி ஆன்டிபாடிஸ் தான் இருக்கும் ஆன்டிஜன் இருக்காது அதே வந்து ஏபியில் பார்த்திங்கன்னா ஏபி ஆன்டிஜன் தான் இருக்கும் நோ ஆன்டிபாடிஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ எப்படி வந்து நம்ம ஒரு ஆக்சிடென்ட்டோ எதோ ஒன்று ஆகிடுச்சுன்னா பிளட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ணுறாங்க பிளட் பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா அது வந்து கரெக்டாக மேட்சிங் ஆகுதான்னு செக் பண்ணுவாங்க ஸோ எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கரெக்டான எந்த ஆன்டிபாடி பிளாஸ்மாவில் அவங்களுக்கு இயற்கையாகவே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கோ அதை வச்சு தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆன்டிஜனை அதுக்கு இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ சப்போஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஏ இப்போ ஒரு பர்சன் ஏவாக இருக்கார் அவருக்கு ஒரு அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னா அவருக்கு நம்ம யாராரோட பிளட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏ அண்டு ஓ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏ ஏ பிளட் குரூப் இருக்கவங்களோட ஆன்டிபாடி வந்து பி இருக்குது இந்த ஆன்டிபாடி பி தான் இப்போ ஏக்கு வேணும் சரிங்களா அப்போ ஆன்டிபாடி பி எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஏ பிளட் குரூப்லேயும் ஓ பிளட் குரூப்லேயும் தான் இருக்குது ஸோ ஏவும் ஓவும் மட்டும்தான் ஏ அந்த பர்சனுக்கு அடிப்பட்டுச்சுன்னா கொடுக்க முடியும் ஏன்னா அதில் இருக்க ஆன்டிபாடி பி அதில் மட்டும்தான் இருக்குது சரிங்களா இப்போ சப்போஸ் வந்து பி ஆன்டிஜன் அவருக்கு வந்து பி ஆன்டிஜன் இருக்க பி பிளட் குரூப் இருக்கவருக்கு ஒரு அடிப்பட்டுருச்சு அப்படின்னா அவருக்கு பிளட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஆன்டிபாடி ஏ இருக்கிறவங்க தான் இவருக்கு வந்து பிளட் கொடுக்க முடியும் ஸோ ஆன்டிபாடி ஏ இருக்கிறவங்க பிளட் குரூப் அப்படின்னு யாராருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஆன்டிஜன் பி பிளட் குரூப் பி இருக்கவங்களே கொடுக்கலாம் அல்லது ஓ பிளட் குரூப் இருக்கவங்க கொடுக்கலாம் ஏன்னா அதுலேயே ஆன்டிபாடி பி இருக்குது சரிங்களா ஸோ பாருங்கள் ஏ அண்டு பி ஆன்டிஜன் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து ஆன்டிபாடியே இல்லை ஸோ இவங்க வந்து இவங்க வந்து யாரோட பிளட்டை வேணாலும் இவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க சரிங்களா ஸோ ஆன்டிபாடி ஏ பிளட் குரூப்பும் கொடுக்கலாம் பி பிளட் குரூப்பும் கொடுக்கலாம் ஏபி பிளட் குரூப்பும் கொடுக்கலாம் ஓ பிளட் குரூப்பும் கொடுக்கலாம் ஸோ இவங்க ரொம்ப லக்கி இல்லைங்களா ஸோ இவங்களோட இவங்களோட இன்னொரு பேர் வந்து இவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காது யூனிவர்சல் ரெசிபியன்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா எந்த பிளட் குரூப் வேணாலும் இவங்களுக்கு மேட்ச் ஆகும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்போ ஓ பிளட் குரூப் இருக்கவங்க இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து யாருமே வந்து பிளட் கொடுக்க முடியாது இவங்களுக்கு ஓ ஓ மட்டும்தான் இவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா இவங்களோட பிளட்டில் வந்து பிளாஸ்மாவில் ஆன்டிபாடி ஏவும் இருக்குது பியும் இருக்குது ஸோ இங்கே யாருக்குமே வந்து ஏவும் பியும் கம்பைன் ஆகி இல்லை ஸோ இவங்க மட்டும்தான் இவங்களுக்கு வந்து பிளட் கொடுக்க முடியும் பட் இவங்க வந்து எல்லாருக்குமே பிளட் கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா இவங்க யூனிவர்சல் டோனர் சரிங்களா ஸோ இந்த ஆன்டிஜனும் ஆன்டிபாடி ஆன்டிபாடியை வச்சு தான் யார் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு பிளட் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து தீர்மானிக்கிறாங்க ஸோ சப்போஸ் வந்து இதை மாற்றி கொடுக்கும்போது இதுக்கான எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப அதாவது இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் ஆகாது அவங்களுக்கு உடனே வந்து அந்த ப்ராசஸ் கரெக்டாக நடக்காது நிறைய சீரியஸ் ரியாக்ஷன்ஸை உண்டு பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த சார்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை நீங்கள் வந்து மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் அதாவது ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு பிளட் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்னு இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இந்த ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் தான் வந்து இதை வந்து டிசைட் பண்ணுது ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு ஒரு மங்கி மங்கி வச்சு தான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு சரிங்களா ஸோ அதான் வந்து இதனுடைய பேர் ரெசியஸ் மங்கி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அந்த மங்கியோட நேம் ரெசியஸ் ஓகேவா ஸோ அதை வச்சு தான் இந்த ஆர்ஹெக் ஆர்ஹெச் ஃபேக்டரை வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பாருங்கள் இப்போ ஓ எல்லாம் பாசிட்டிவ் பர்சனாலிட்டிஸ் அதாவது ஓ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏ பி ப்ளஸ் இவங்களுக்குலாம் வந்து ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது தான் ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் ஸோ இது வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் சரிங்களா ஸோ வந்து அந்த மற்ற கலர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை அதெல்லாம் வந்து ஆன்டிஜென்ஸ் சரிங்களா அந்த க்ரீன் கலரில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் அதுதான் ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் ஸோ சப்போஸ் இப்போ நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் இருக்கவங்களுக்கு ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் வந்து மைனஸாக இருக்கும் இன்கேஸ் இப்போ மைனஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறனால இவங்களுக்கு வந்து இவங்க வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது ரெண்டுமே வந்து ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம்லாம் கிடையாது ஆர்ஹெச் ஃபேக்டரும் சப்போஸ் இந்த விஷயம் வந்து எந்த இடத்துல நம்ம ரொம்ப கன்சிடர் பண்ணணும்னா இன்
நம்ம எந்தெந்த டைமில் கன்சிடர் பண்ணோம்னா ப்ரெக்னன்சி அப்போயோ டெலிவரி அப்போயோ அந்த டைமில் வந்து இதை வந்து ஒரு டெஸ்டிங் பண்ணிவிட்டு தான் வந்து பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் ப்ரீவியஸாகவே இதை வந்து பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ இல்லைனா அது பேபியோட டெத் வரைக்கும் போகிறதுக்கான சீரியஸ் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் அதை நம்ம டீப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை வாட் இஸ் ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் அப்படின்னு மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டா போதும் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இதுதான் பிளட்டை பற்றி நான் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ பாய்